This conference will now be recorded. Ya Ali Madad. Subhanallah, Subhanallah. Hola, Ali Madad. Ya Ali Madad. Tamam Satyon ko Ya Ali Madad. Hola, Ali Madad. Hola, Ali Madad, sir. Amin, Amin. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Ek bar fir ham kalame mohme mubin ke faramin ko padkar samajne ki koshish karenge aaj. Aaj ham farman number 18 ko continue karenge where we left off last week. Today we also will read 19 and we will talk about that just for like two or three minutes and then we will move on to Farman number 20. Inshallah. Nur Malana Shah Karim Al Saini Hazri Imam Hazri Imam Ya Shai Al Akram Ya Shai Karim Al Akram Ya Molai Mirban Ya Nur Malana Shah Karim Al Saini Hazri Imam Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Mola. Tawfiq, Tahid, Himmat wa Yari Mola. Tere madad sarkar hai Mola. Taake hum in faramin ko padh kar, samaj kar, us par amal kar sakhe Mola. Jiske liye we need your help. We need your help desperately, Mola. Madad Farma, Mola, Madad Farma. Tamam Satyon ko, ek bar pher Yali Madad. Amne apna Pishra Farman ki line jahan tak padhi thi. Wo yeh thi, aur is par ek bar pher gaur karne ke liye darkas ki jati hai. And where did we left off? Jiswak Jo Farman wo usko mahopas se manna chaye. Or Jo Farman Farmae us mutabik challa chaye. This was the key to the Farman that we were reading and try to understand in our previous session. Or what was that? Because for one may change according to the time, place, and the age. So make a note of this line because today's Farman, you will see how it's relevant to us. Scoff Yadrake is a Adi line go Dian Merakna, Take Jabam Farman ko Ake Pare, to Hamari Lia Asani ho, Farman ko Wakt ke Mutabik Samajne me. Jis vak jo farmano usko mohabas se manna chahiye, jo farman farmaye us mutabik chalna chahiye. Bosi baate tumhari akal par na utre, to bhi. Even if it does not make sense logic to you at the time when I'm giving you the farman, follow the farman. Do not argue with your Murshid. Do not argue with Imam Zaman. And we will take some example of that. How Farman changes according to the time. You cannot say because Mullah Baba said this and Sultan Mamusha said this. 
according to time forman may change so which forman will you believe and follow the latest forman for example imam akasal tamo mashah salawatullah alayhi may our soul be sacrificed to the imam would say if a girl is 16 and a boy is 18 they should get married then mala papa's time came aur mala papa ne kya farmaya ke agar aap 35 saal ke bhi ho jaye do not get married until you are on your own feet jab tak aap apne do kadmon par khade nahi reh jate hain tab tak shaadi karne ki zarurat nahi hai this was an example and i'm paraphrasing the farameen according to the time ek waqt tha jab imam ne humko jaldi shaadi karne ke liye farmaya at the age of 16 and 18 aaj bola farmate hain ki jab tak aap apni education ko nahi pura kar lete ho aap apne kadmon par khade nahi ho jate ho you are not able to bear the burden of the family on your shoulder tab tak shaadi nahi karna don't do it because in this time there are other important things that which needs to be done before you start your family once you start a family your responsibility will change ye mola farma rahe hain humko so this was an example if you are using it's not in this farman just so we can understand the farman and its line acha आगे देखे मोला क्या फरमाते हैं आज रात को बहुत देर हो गई है अभी खुदा की बंदगी करो खुदा तुम्हारे सब गुना माफ करेंगे इमाम ने उससे मुताल मजीद फरमाया दुआ इबादत का फरमान है इस मुताबिक चलना चाहिए ये एक लाइन हम बहुत ही वी टेक इट वेरी लाइटली कि मौला ने बोला कि दुआ पढ़ो इबादत करो एंड हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाते हैं मौला ने हमको ये भी समझाया है कि दुआ पढ़ने का जब फरमान हो जब जब मौला का वो फरमान वेन एवर यू हेयर अ फरमान देन यू मस्ट कम टू जमाज खाना एंड प्रे ओ फॉर योर दुआ Come to Bandagi. Whenever you hear those farman, you also have to remember all the other farmeens where Imam has described. जहाँ पर Imam ने उसको तफसील में बयान किया है कि किस तरह से दुआ पढ़नी है, किस तरह से इबादत करनी है, कब दुआ पढ़नी है, कब इबादत करनी है. so when you listen to one farman and when you follow one farman and i believe we have talked about this in many occasion in this sessions that we should be firm in the imam's knowledge imam's ilm in the farameen in all of its totality यानी कि हमारे जेन के अंदर तमाम फरामीन होने चाहिए सो वी कैन कंबाइन देम ताकि हम तमाम को एक साथ देखकर उसको फॉलो कर सके फॉर एग्जांपल अगेन मोला फरमान से जिस मुताबिक मैंने आपको दुआ और फरमान का इबादत का बताया आप करें तो आप इसका मतलब नहीं है खाली जमा दिन जाकर बैठ कर दुआ सुनकर आ जाए मोला ने यह भी फरमाया है कि आप दुआ के मानी जाने दुआ के मानी जाने बगैर दुआ ना पढ़े दुआ को समझ कर पढ़े दुआ के अंदर ध्यान लगाएं, फिर इबादत के लिए इबादत के लिए आप पाकिजा हो जाएं, इबादत के लिए टाइम पर उठ जाएं, इबादत के करने के लिए टाइम पर सो जाएं, डू सी दैट इवन 
sleeping early is a part of the instruction of waking up for ibadat. Because if we watch TV until midnight and we play around until midnight and then we wake up at four, what will happen? We have to understand and they follow the Farman in its totality. We cannot just take one Farman because it's convenient or just as an obligation. हम सिर्फ एक फरमान को इसलिए नहीं लेते हैं तक क्योंकि वो आसान है या हमारा फर्ज है हमको करना ही है कोई चॉइस नहीं है नो दैट इज नॉट द वे वी फॉलो द फरमान वी फॉलो द फरमान विद कन्विक्शन पूरे मोहब्बत के साथ आपने अभी इस लाइन के अंदर पढ़ा अब फरमान को फुल कन्विक्शन के साथ प्यार मोहब्बत के साथ जबरदस्ती फर्ज समझ कर ऑब्लिकेशन के तौर पर नहीं बट विथ फुल कन्विक्शन मोहब्बत से दिल से इन फॉलो द फरमान इज इंटायरिटी नॉट वॉट इज कन्वीनियंट जो हमारे लिए आसान है दस कम टू दी नेक्स्ट लाइन दुआ इबादत का फरमान है उस मुताबिक चलना चाहिए अभी तुम्हें दुआ पढ़ने का फरमान है 200 साल बरस के बाद या कल सुबह आफ्टर 200 हंड्रेड ईयर्स और इवन टुमारो मॉर्निंग अगर हम आपको दुआ पढ़ने के लिए मना फरमाए तो नहीं पढ़ना यू सी हाउ सिंपल दैट इज बिकॉज आवर प्रेयर्स आवर फॉलोइंग इज विथ इमाम जब हम इमाम के फरमान के मुताबिक कोई चीज करते हैं तब उसका फायदा होता है अगर इमाम कहे दुआ पढ़ो तो दुआ पढ़ो इमाम कहे दुआ ना पढ़ो तो दुआ ना पढ़ो हम उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं वी हेयर समाइम पीपल आर्ग्यू वाई शुड आई नॉट गो फॉर नमाज यू नो All our Muslim brothers are praying namaz. I should do five time namaz. We should listen to the Imam of the time. We have taken the bayya. And what is the bayya? What is the promise that we take? We will follow you, the living and the present Imam, and your Farman. अगर इमाम ने कहीं पर नमाज पढ़ने के लिए कहा है तो देर इज नो आर्ग्यूमेंट लेकिन अगर इमाम ने दुआ पढ़ने के लिए कहा है देन वो हमको करना चाहिए देर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट फरमान इन सिंपल वर्ड कि इसके अंदर कोई चू चरा नहीं है यानी कि देर इज नो बार्गेनिंग गोइंग ऑन हेयर देर आई विल डू दिस एंड आई विल नॉट डू दैट इन द भैया एज अ स्माइली एज अ मुरीद एज अ फॉलोअर ऑफ द इमाम वी शुड फॉलो हिज फरमान इन द टाइम द वे ही से इट देर इज नो बार्गेनिंग देर इज नो आर्ग्यूमेंट देयर आप समझ गए कि फरमान को वक्त के साथ मानना चाहिए जैसा मोला फरमाते हैं वो करना चाहिए यस देर वॉज अ टाइम वेन इमाम फरमान वॉज टू प्रे फाइव टाइम्स नमाज एंड देर वॉज नो आर्ग्यूमेंट देयर बट देट वॉज एट द टाइम ऑफ शरीयत एंड टाइम ऑफ tariqat if you feel that you are still in the time of shariat then that is your call agar aapko lagta hai ki abhi bhi hum shariat mein hai to ye aapki marzi hai lekin according to imam farman ab hum 
हकीकत में है क्योंकि ये दौरे हकीकत है ये दौरे क्यामत है वट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वेन अ चाइल्ड इज बोर्न मदर फीड्स हेम और हर मिल्क What happens after he is year old, two year old, three year old? He start to eat baby food, some other tangible foods, or a cha or thora masbuz khana khata hai wo. Wo hamesha dus pe nahi jita hai. But if a child argues and throw a tantrum. because you fed me milk for a whole year i will not drink and eat anything but milk to koi agar smiley argument karta hai ki kyunki humne pehle 500 saal 700 saal tak namaz padhi hai to aaj bhi hum namaz padhenge ya hum wo karenge jo hum 1400 saal pehle karte the तो ये एक बच्चे की आर्ग्यूमेंट होगी दैट वुड बी आर्ग्यूमेंट ऑफ अ चाइल्ड नॉट अकॉर्डिंग टू दी इमाम फरमान इमाम फरमाए वो करना है ना कि जो हमको अच्छा लगे क्योंकि वी हैव टेकन दी बैत वी हैव प्रॉमिस टू फॉलो हिस्स फरमान किसके फरमान follow the farman of the time of the imam when do we look at the other farman of the previous uh, jama if there is a farman of previous jama which has not been overseed replaced by hazar jama then we will follow that farman or we will continue to follow that farman agar हाजरी माम ने किसी फरमान को ओवर सीट कर दिया है यानी कि इसके बारे में और कुछ फरमाया है तो आज हम वो करेंगे जो हाजरी माम कहेंगे इज वेरी सिंपल आवर रिलीजन इज नॉट हार्ड वेरी सिंपल फार्मूला वेरी सिंपल कंसेप्ट वी फॉलो द फरमान एंड वी रीड द फरमान ऑफ मोला अली इमाम जाफर सादिक इमाम मुस्म सिबिल्ला Sultan Muhammad Shah, even Hassan Ali Shah, Ali Shah, whatever farman we have available, and we follow them too. Until when? Until Hazrat Jama either oversees, modifies, or replaces it. Then Hazrat Imam ki ke farman ke under. Agar Hazrat Imam ne koi ek farman farmaya 1957 mein. 1967 में 1977 में एंड देन टुडे ही गिव्स अस द डिफरेंट फरमान देन वी विल फॉलो द न्यू फरमान द न्यू फरमान स्टैंड्स तो आप समझ गए इन दिस टू लाइन देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग द फरमान कि इसके अंदर एक फरमान को मानने का फॉर्मूला बताया गया है कि इमाम जो फरमाए उसको आप फॉलो करें क्योंकि इमाम जानता है आप नहीं जानते हो इमाम कैन सी हंड्रेड इयर्स टू हंड्रेड इयर्स फॉरवर्ड इमाम कैन सी ऑन दिस साइड जाहिर एंड इमाम कैन सी द अदर साइड द बातिन वी कैन नॉट सी इन फ्यूचर एंड वी कैन नॉट सी इन बातिन So what do we do? We follow Imam Farman because he can see both. The formula, the principle of how to follow Farman is very, very simple in our tariqa, and there is no ifs and buts. There is no argument. Is ke under koi chhu chara nahi hai. Ye bilkul asan baat hai. Jab hum bayat lete hain, toh Imam se vada karte hain. कि हम आपके फरमान पर चलेंगे एक मुरीद होने के नाते हम उसके फरमान पर चलते हैं 
किसी आर्ग्यूमेंट के बगैर जी तो आगे चलते हैं ना फरमानी करे तो ऐसी पीरी मुशीदी का क्या फायदा अभी तुम्हें फरमाए कि इस रास्ते से चलो तो उसी रास्ते से चलना चाहिए जिस वक्त जो फरमान हो इमाम सेज अगर इफ यू डोंट फॉलो माय फरमान देन व्हाट इज द यूज ऑफ मी बीइंग इमाम एंड योर मुर्शीद and you being a follower of murid what is the use when i say to walk on this path you should walk on that path and when i give you farman you follow that farman tab hi aisa samjha jayega ka farman mana then and then only we will see a that you have followed the farman because when i said you do it in one of the farman imam says even in a day time if i say it is not a day time it is a night time you should say labek amin don't argue ke ye to mola bar to din aap kyu bolte hain raat hai because imam's word has lot of different meanings he will not be just saying something for the sake of argument but he is try to tell you something which you are not able to understand is not their farman is incorrect it is our understanding is not there acha mala farmate hain tab तुम भी इसी मुताबिक चलो तब ही मंजिल पर पहुंचोगे एंड इफ यू डू दैट यू विल रीच टू द प्लेस वेयर इमाम इज टेकिंग यू अब यहां पर एक सवाल नाचीज सामने रखना चाहता है इमाम हमको कहां पर ले जा रहा है इस फरमान में नहीं फरमाया लेकिन दूसरे फरमान में मौला ने फरमाया है यू सी हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ द फरा मीन्स अदरवाइज the understanding will be incomplete kyunki dusri jagah mala farmaya ke hum is duniya mein bahut takleef lekar aapki ruh ki nijat ke liye aaye hain you have said i have taken a burden and pain to come to this world for the salvation of your soul so in this farman mala says you will reach if you follow my farman he doesn't say where we going to reach so we have to remember the other farman and connect those two farman so we can receive the salvation to be one with him is tarah se hame farman par chalna chahiye nahi chaloge to tumhe tum nahi pahunch paoge if you don't then you will not be able to reach the higher place the imam wants you to wish you to will you to give it to ashish for to reach inshallah taala yahan par ye farman khatam hota hai farman number 19 we will read quickly how many of you remember this part then nachis had explained in the earlier farman sessions there are four kind of faramins most of you who have been following will remember farman in a time farman in the place farman of the physical improvement and journey farman of the batini improvement and journey four kind of farman farman number 19 you will sit you will see it says on the time and the place kuch faramin waqt aur jagah ke liye hote hain usko bhi hum padhte hain aur uske andar se kuch sikhte hain aur kuch faramain duniya ke liye hote hain for example bana ne farmaya leave this country is not good for you go to other country do this do this go take education 
all of those farman are for our physical improvements. Hamari dunya ko abad karne ke liye. Then there are spiritual farameen, betul kal farameen, for our soul and its enlightenment and enhancement. Jo hamari ruh ki tarakki ke liye. Ab jo hum farman farman padne ja rahe hain, number 19, wo jaga aur wakt ke andar hai. Lekin isme se bhi inshallah, hum ek al to nukteo ko sikh sakte hai. So, let's read it quickly. Farman number 19. Hazrat Imam Aka Sultan Muhammad Shah Sallallahu Alaihi Ne Farmaya Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Muhammad Hum tum sab jamaatau ko shamba ki mubarak baad farmate hai. Walid Ismail shuru se ab tak humare gar ki khidmat karte aye hai. Humare dada ke zamane se walid ki walid ke walid ganji Hamari khidmat karte aye hai. Walid Ismail ke baad hamare ke baad hamare walid sahib namdar aga Ali Shah Sarwatullah Alayhi ne Qasim Bai ko walid ka oda inayat kya tha. Aur unke bai Ibrahim Bai ko kul kamriya ka oda inayat karke apne dhaste mubarak se khal binayi thi. Unhone in this verse of me both kid matki teen baras fele jamaat ko didar karane ke waste donu bai hame lene ke liye bambai aye the guzishta saal bhi waris hil ji aur jazav ji ke saath hame lene ke liye aye the lekin hum tashrif nahi la sake the is saal hame bulane ke liye aye hai jis se hum bohut razi hai इस सफर से हम बहुत खुश हुए हैं तुम जमात हमारे बच्चे हो तुम जमात औरत मर्सब सोचना कि हम हाजरी माम के फर्जंद हैं पीर मुशीद की ये रिवायत है कि जिस तरह वालिदीन अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाना सिखाते हैं इस तरह हम भी तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाते हैं आपने देखा कि जिस फरमान इज मोर अबाउट अ टाइम एंड अ प्लेस सिस इन अ पास्ट बट व्हाट इज द लर्निंग हमारे लिए इसके अंदर क्या सीखने का है कि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इमाम की खिदमत की जनरेशन आफ्टर जनरेशन इमाम आफ्टर इमाम इस तरह से हमको भी इमाम की खिदमत करनी है। So the names and the place are there. It sits in the time and the age. But learning for us is we should follow on the footsteps of our buzrugs, our elders, our forefathers, and serve the imam. In this paragraph, Jam Mola Farmate ki ab tamam hamare pache hai. Chai wo mardo ya orat. Chote wo ya bade. Imam is our spiritual father and mother, regardless of the age. Let's say, Imam Aka Sultan Muhammad Shah Sarawatullah Lahi, Amari Janus Se Fida Ho. वो आठ साल की उम्र में इमाम बने और उस वक्त जमात के अंदर जो पचास साठ सत्तर अस्सी साल का था इन द टाइम ऑफ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम अत बिगेनिंग ही वाज ओनली एट इयर ओल्ड पर इन द जमात देवर वुड बी एल्डर्स फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट इयर ओल्ड इमाम स्टिल विल रिफर टू देम एस माय स्पिरिचुअल � because Noor ke makam par, at the level of the Noor, Imam is the father and the mother in this time and age because Imamat and Piratan is together with Imam. In the time of Piratan, Pir were our mother 
spiritual mother, and Imam or our father, spiritual father. Piranatan ke zamane mein pir hamare maa hote the, aur Imam hamare walid hote the, rohani tor par. Umar ka koi lena dena nahi hai iske andar. Acha. As parents will hold the hands of the children so they may not fall and guide them. Imam is also guiding us just like that, just like our parents guides us. Inshallah, if we like to be guided, we should hold the hand of the Imam so he may guide us. Orat Marsab Amare Farzande Deko Tum Yakese Aram Se Beteo Tum Jamasane maybe Aram Se Beto to both a chalage. This line strike me. What was happening at that time and what is happening today in Jamaskana? The Imam would give us such a farman. Kisni a jibate. कि इमाम हमको बच्चों की तरह सिखाते हैं कि खामोशी से अदब से बैठो doesn't that strike you as strange that imam would have to even tell us a small detail like that are we still children or are we adult acting like children क्या आज भी हम बच्चे हैं कि इमाम को हमको बोलना पड़े खामोशी से बैठो डिसिप्लिन से बैठो या हम बड़े तो हो गए हैं लेकिन हमारे तौर तरीके और एक्शंस बच्चों जैसे हैं थिंक ऑफ अ पिक्चर हाउ क्वाइट इन डिसिप्लिन आर वी व्हेन इमाम इज प्रेजेंट इन दरबार कंपेयर टू व्हेन वी आर इन जमाखाना we are moving around, we are talking, we are running around. Sometimes we are literally laughing out loud and screaming, calling each other from far away. There only can be two reasons. Only can be two reasons. It's that two reasons are that we are so sure that we are so sure. Really? यहाँ तो हम बच्चे हैं और समझते नहीं हैं। दूसरी कि we don't believe that Imam is in Jamaat Khana. There only can be two reasons. Either we are child, we may be adult but acting like child, or we are still children, or we do not believe that Imam is present in Jamaat Khana. There only can be two reasons. I cannot think of third. इसके अलावा मैं कुछ और रीजन नहीं सोच सकता हूँ या तो हम बड़े तो हो गए हैं लेकिन बच्चों से हरकत करते हैं या हमको यकीन ही नहीं है कि जमात खाने में इमाम हाजिर और मौजूद है इसलिए इमाम ऐसा फरमान फरमाते हैं क्यों इसी दिन इस दिस फरमान ओल्ड हंड्रेड ईयर ओल्ड और डस इस स्टिल अप्लाई टू अस टुडे this Farman still is a valid Farman for us today. Inshallah, we are trying. We are getting better. Inshallah, we will remember that Imam is always present. Inshallah, we will remember. When we remember, then we will be mindful and we will be as respectful and disciplined and quiet as we are in front of the Imam in the Darbar, inshallah. Isle hume thik nahi lagta. What is Ismail or what is Qasam ki tarah farman bardari karna? What is Qasam ka? काठियावार में हमारे तरफ से नामजद किए गए हैं नसोवालिस के गुजर जाने के वजह से इनकी जगह इनके बाय मोहम्मद को मुकरर फरमाते हैं उनको खल्त इनायत फरमाई है 
ان کو والد کی طرح سمجھتا جس طرح دوسرے والد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جماعت کا کام کاج اور فیصلے کرتے ہیں اسی طرح محمد بھی ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے کھانا ودان سو نائنٹین فرمان اینڈ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہ صلی اللہ محمد محمد تم سب جماعت پر لازم ہے کہ عبادت بندگی کرو خدا تعالیٰ نے جو خلقت پیدا کی ہے وہ عبادت بندگی کرنے کے لیے ہے صرف کھا کر سوئے رہنے کے لیے نہیں کہ کھا کر سوئے رہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم اپنے لیے پرک نہیں مانگو کیونکہ پرک بہت مشکل ہے وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ون تھری لائن شارٹ پیراگراف امام سیز اٹ از کمپلسری آن یو ٹو ڈو عبادت بندگی ٹو ورڈ عبادت بندگی موسٹ آف یو ووڈ نو دی میننگ آف دوز ٹو ورڈ فار دوز نیو کمرس ہو ہیو ناٹ جوائن ٹو مینی سیشنس لیٹ می ایکسپلین واٹ از عبادت اینڈ واٹ از بندگی عبادت ورڈ کم فروم فالوئنگ عبادت کا جو ورڈ ہے وہ اتحاد سے آتا ہے فرمان برداری سے آتا ہے اینڈ ورڈ بندگی کم فروم سلیوری بندگی کا مطلب ہے غلامی کرنا آپ کو حیرت ہوگی You may be kind of surprised if this is the first time you're listening to this. That Ibadat Bandagi, the meaning of it is to follow and to serve. Kya kaha? Ibadat Bandagi ka matlab hai follow and serve karna. Itahat karna. فرمان برداری اور امام کو سرو کرنا ہم جب عبادت بندگی کو جنریک ٹرم میں لیتے ہیں وہ ہم چار بجے کی عبادت کو لیتے ہیں ایم آئی رائٹ یہ بات درست ہے نا کہ جب ہم عبادت بندی کی الفاظ سنتے ہیں تو ہمارا دھیان فوراً سے صبح کی چار بجے کی عبادت پر جاتا ہے امام کا فرمان اتنا چھوٹا نہیں ہوتا ہے امام کا فرمان ہر چیز کو اپنے دائرے کے اندر جمع کر کے رکھتا ہے امام وین ہی گیوز فرمان ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس مائنوٹ ون آور ایٹ ان ٹوئنٹی فور آور ایونٹ بٹ اس فرمان انکمپس از یور انٹائر لائف In Hazir Jama Mullah says, Islam is the way of life. Just like that, our way is a way of living in a life. Why? Because the way of living in a life is not of one hour, but of 24 hours. You want to To, you do remember our current Jama's Imam's Farman of Golden Jubilee. Not one, but dozen Farman. Even if you have five seconds, remember the name of Allah. Remember your Tazbi. Call upon Allah, the Muhammad, the Ali, and all the names of Imams. You see, all these different faramins of Golden Jubilee. Ibadat Pandagi is the way of life. A constant event. Ibadat Pandagi, 24 hours ka safar hai. 
वो हमारी जिंदगी का एक तरीका है यानी कि वो वन आवर नहीं बल्कि 24 घंटे चलता है हाँ इन विद इन दैट ट्वेंटी फोर आवर वन आवर इज फॉर योर इबादत सिटिंग डाउन विद फरमान ऑफ द इमाम एंड द इसमें आजम but it does not mean when the 5 o'clock is over your ibadat bandagi is over so there is a particular time in the 24 hour for sitting and remembrance of your mola of your tasbi of your ismi azam otherwise ibadat bandagi is a constant event मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी बात को समझ रहे हैं कि इमाम का फरमान वो पूरे 24 घंटे को पूरी जिंदगी को अपने अंदर लिया हुआ है इट इनकम्पस इज एवरीथिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ 24 फोर आवर एवरी डे एवरी डे ऑफ योर लाइफ अच्छा खुदावन ताना ने जो खलकत पैदा की है वो इबादत बंदगी करने के लिए है सिर्फ खाकर सोने के लिए नहीं वी रिमेम्बर दिस अदर फरमान इन मोला एस्क कि वट इज द डिफरेंट बिटवीन यू एन एन एनिमल हाउ स्ट्रेंज इज दिस क्वेश्चन इमाम अपने एक फरमान में सवाल पूछते हैं कि तुम में और जानवर में क्या फर्क है कितना अजीब सवाल है ही एक्सप्लेन्स लुक एट यू यू ईट यू स्लीप यू गेट मैरिड यू मेक बेबीज यू गेट ओल्ड एंड यू डाई जस्ट लाइक एन एनिमल दे ईट दे स्लीप दे मेक बेबीज and they die mola again repeats what is the difference between you and an animal imam dobara se puchte hain ke jis tarah se janwar bhi khate peete bachche peda karte hain aur mar jate hain to tum mein aur janwar mein kya farak hai connect the farmings mola farmate hain ke agar aap khate peete aur so jate hain to fir kya ये जिंदगी है कोई वी डिन नॉट कम टू दिस वर्ल्ड जस्ट टू ईट एंड स्लीप आवर जर्नी ऑफ दिस सोल हैज अ पर्पस हमारी रूह के सफर का एक मकसद था और वो इबादत बंदगी था इमाम की शनाखत थी द पर्पस वॉज वॉट टू ड्यू ibadat bandagi and recognize the imam of the time khane peene ka maqsad nahi tha we all need to put our hand on our heart and ask ourselves what is the difference between me and an animal so you can reflect on your daily activities what are you doing different than an animal this farmin is not to make us feel bad ye farman humko bura manane ke liye nahi farmate mola hamari tawajjo khechane ke liye to draw our attention to the tarika and to how to behave in our lifetime it is not to burden us or to make us feel bad aise saks farman हमारी तवज्जो के लिए मोला फरमाते हैं टू ड्रॉ अवर अटेंशन वट आर वी डूइंग इन वन ऑफ द इमाम फरमान से एवरी नाइट यू शुड पुट योर हैंड ऑन योर नर्व एंड एस्क योर सेल्फ वट हैव आई डन टूडे हैव यू डन दैट क्या हम रोजाना रात को अपना हिसाब किताब लेते हैं मैंने कितने घंटे इमाम को याद किया इबादत बंदगी की और मैंने कितने घंटे जानवरों की तरह गुजार दिया वी शुड डू अकाउंटिंग एवरी नाइट 
a check and balance every night. हर रात को हमको सोचना चाहिए ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर से बेहतर बना सके सो वी कैन इम्प्रूव इज नॉट टू मेक अस फील बैड बट सो वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ हमारे को खराब लगाने के लिए नहीं है ये हमारे तरक्की के लिए ये बात को याद रखना चाहिए एक शख्स शान नशफ में रहता था वो बहुत इबादत बंदगी करता था और रोता था और रोज कहता था याली मुझे ऐसा मौका इनायत करना कि इस जंग जहाज करूं कि मैं जंग जहाज करूं यानी लड़ाई करके दीन के दुश्मनों को मारूं और अपना सर दो इस तरह चालीस साल इबादत बंदगी करते वक्त हमेशा रोते रोते अर्ज करता था एक मरतबा मौला अली ने एक शख्स को भेजा उस शख्स को कलाया कि मौला अली तुम्हें जंग के लिए बुलाते हैं वो शख्स इस आदमी के साथ मौला अली के हजूर में गया तब उसने अर्ज की कि मुझे मौला का दीदार करना है मौला अली ने कहा दीदार तो कल होगा आज रात वो यहीं रहे सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पैराग्राफ फॉर सेकंड How do we see this Farman today? Is Farman ko aaj ham kaise dekhte hain? Aaj ham kahin par bhi kahin jang jang karne ke liye, jaat karne ke liye, lardne aur marne ke liye nahi jaate hain. How would this Farman will apply to you and me today? Aaj hamari jang badi hai, choti nahi hai. Meaning temporary nahi hai is not sitting in a time and a place today our jung our war our fight is much bigger than a temporary fight of the past how do we understand this is baat ko kaisa samjhe hum ek martaba in in the past in the history the follower of prophet muhammad came after a great battle and prophet muhammad said today you have returned victoriously from a battle but a greater battle is ahead of you aaj tum ek choti jang karke aaye ho ek badi jang तुम्हारे सामने तुम्हारे आगे है क्यों वर सरप्राइज या हुजूर व्हाट इज द ग्रेट वॉर द बैटल अहेड ऑफ अस वो कौन सी जंग है जो हमारे आगे और हमारे सामने है जो इस जंग से भी बड़ी है प्रॉफिट सेस फाइट अगेंस्ट योर कार्नल सोल तुम्हारे शैतान के साथ जो जंग है वो इस जंग से बड़ी जंग है आज हम रोजाना एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईच वन ऑफ अस देखिए हम इसी की तरह करते हैं कि नहीं करते हैं हम रोजाना तीन मरतबा हाथ उठा के बोलते हैं मोला हमारे गुनाह को माफ कर हमें सीधे रास्ते पे चला हमें इंतजार दे हमारे हमें शैतान से दूर रख हम हम भी तो यही करते हैं ना जिस तरह से ये शख्स करता था वी आर जस्ट लाइक दिस एग्जांपल एवरी डे वी आर एस्किंग मोला एंड देन व्हेन मोला से ओके कम ऑन कम टू जमाज खाना वेक अप थ्री ओ क्लॉक इन मॉर्निंग डू योर इबादत फोर ओ क्लॉक इन मॉर्निंग तो हम क्या बोलते हैं मोला आज तो मेरे को बहुत नींद आ रही है Isn't this example fit just for us, perfectly? क्या ये मिसाल हम पर पूरी नहीं उतरती है? हम भी रोजाना इसी शख्स की तरह कहते हैं मोला मैं तैयार हूँ तेरी इबादत बंदगी करने के लिए। लेकिन जब मोला फरमाते हैं आओ जमात से ने आओ दुआ पढ़ो इबादत बंदगी करो सुबह को उठो तीन बजे और चार बजे जमात से ने आते रहो जाओ तो हम कहते हैं मोला मुझे बहुत नींद आ रही है 
Isn't this example perfectly fit on us? It's not a forman of the past. It is forman of the present for you and me. It applies perfectly. In the next paragraph, Mola talks about that. And I do not need to explain because I have already explained. Next जो paragraph पढ़ेंगे उसको मैंने पहले से explain कर दिया है देखें कि ये फरमान हमारे लिए है या किसी और के लिए है इसके बाद मौला अली ने उस शख्स के लिए एक खूबसूरत कनीज उसकी खिदमत में भेजी यानी वो कनीज उसको दे दी उसने कनीज को अपने घर में बीवी की तरह रखा उसके बाद उसके रहने के लिए एक बंगला इनायत किया खाने के लिए एक थाल नमत का भेजा इस तरह दोनों ने मिलकर खाया बातें करते इतनी देर में जंग का नकारा बजा तब मौला अली के आदमी ने आकर उसको शख्स को कहा ये शख्स उठो जल्दी करो ये वक्त जंग जहाद का है उस शख्स ने कहा मौला अली को मालूम है कि मेरे पास हथियार नहीं घोड़े नहीं तो मैं जंग किस तरह से लड़ूंगा इस शख्स ने मौला अली के पास उसके मुतालिक बताया तब मौला अली ने अपने आदमी के हाथ हथियार और घोड़ा उसके लिए भेजा वो आदमी ये हथियार और घोड़ा उस शख्स के पास लेकर गया मौला अली ने तुम्हारे लिए हथियार भेजे हैं इसलिए जंग के लिए तैयार हो जाओ उस शख्स ने जवाब दिया मौला अली को कहना आज आप करें कल जंग में करूंगा जिसी दिन इमाम ने हमको अच्छे घर अच्छे खाने अच्छी फैमिली आराम के लिए दुनिया दी है और जब इमाम पुकारता है कि आओ जमात खाने में दुआ पढ़ो आओ जमात खाने में इबादत करो उठो इबादत करो अच्छे अमाल करो तो हम कहते हैं आज नहीं कल करूंगा इज इन दिस एग्जाम्पल परफेक्टली फिट फॉर अस लेट्स ट्राई टू finish this paragraph and then we will stop and we will continue inshallah next week ushas ko duniya meethi lagi thi kyunki uske usko nayi biwi in our example good places to live rehne ke liye ghar aur khane ke liye thal for beautiful home lot of food we are very happy we are very prosper in our lifetime इस वजह से वो लालच में फंस गया इन द्रीड ऑफ दर्ल्ड वी फेट वॉट इमाम वॉन्ट फ्रॉम अस एंड वॉट वॉज दर्पज फॉर अस टू कम टू दिस वर्ल्ड तुम जमात अपने लिए परख ना मांगो रोजाना जमात ने आकर दुआ पढ़ो और दुआ मांगो कि यादी हम पर परख नहीं डालना तुम परख से हमेशा डरना देर ऑलवेज हैज बीन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आई रिमेम्बर someone is asking me what is this parak that we should not ask what is this test we should not ask some test are asked with the mouth and our language verbalizing it and some test are by default by our action kuch parak jo hai na hum muh se mangte hain aur kuch parak jo hai वो हमारे एक्शन से होती है जब हम मोला को कहते हैं कि या मोला तो हमें रोजी कमारी में बरकत दे फिर मोला जब हमको दौलत देता है इज्जत देता है शोरत देता है तो हम उसको भूल जाते हैं उसकी इबादत बंदगी को ये परख है दैट इज द टेस्ट दैट वी वर्बलाइज एंड देन वी फॉलो विद एक्शन इंस्टेड इफ यू एस मोला keep me on sirat al mustaqim keep me in your farman bardari your test will be less instead of asking for the world as for the salvation your test will be less aap duniya mangne se din mange aur nijat mange usme aapke imtihan kam hoge parakh na mange 
जी वो तुम पूरी नहीं कर सकते दस रुपये में से एक रुपया दो खुदा का कोई माल वो दौलत की परवाह नहीं लेकिन एक परक डाली है वो तुमने तुम नहीं दे सकते तो फिर दूसरी कौन सी परख डाले बोला से आई हैव पुट अ वन टेस्ट ऑन यू एंड दैट इज ऑफ योर द सोन इफ यू कैन नॉट गिव योर द सोन फुली देन व्हाट अदर टेस्ट विल यू टेक एंड पास आई हैव पुट अ थ्री टाइम दुआ ऑन यू इफ यू कैन नॉट डू दैट व्हाट अदर टेस्ट विल यू बी एबल टू फॉलो यू टेक एन इसमे आजम आई हैव गिवन यू वन आवर ऑफ इबादत if you cannot do that what other test can you take ask and follow tum khao kharch karo istemal karo jama karo lekin mula ka haq do all the things imam had given us mula is not asking for all of that keep use send your children to school help your brother and sister in jamaat live in a good homes live a good life but remember his part remember what you supposed to give money wise give the son time wise give the son intellectual wise give the son what does it mean paise ki kamai mein se सोन निकालो वक्त की कमाई में से तीन घंटे इमाम की याद में निकालो थ्री आवर अ डे इज एंड हाफ परसेंट ऑफ दोन ऑफ योर टाइम और जब आपके पास इल्म हो तो उसमें से भी आप इल्म दूसरों को दो इफ यू हैव फरमान शेयर इफ यू हैवर अंडरस्टैंडिंग शेयर bring people to good understanding of tariqa will be the soul of your ilm and intellect mol aap baad mein mola farmate hain aur ibadat bandagi karo aur khuda ko pehchano and we talked about that do you ibadat bandagi and recognize the imam of the time mola ne ne farmaya main khuda ko na dekhu तो इबादत भी ना करो जो अपनी आंखों से खुदा को ना देखे तो उसकी आंखें अंधी है वी विल स्टॉप हियर लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस लास्ट लाइन मोलादी से इफ यू आई डू नॉट सी अल्लाह आई विल नेवर प्रे टू हिम अगर मैं खुदा को ना देखूं तो कभी भी उसकी इबादत ना करूं इज दिस फॉर मोलादी और इज दिस फॉर यू एंड मी Mulas explains in the next line. Those who do not see Allah, they are blind. अगर आप खुदा को नहीं देखते हैं जो आपके सामने हाजिर और मौजूद है, तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा? मुलाफरमाते हैं तो आप अंधे हैं, क्योंकि आपके सामने खुदा हाजिर और मौजूद बैठा हुआ है. अगर फिर भी आप नहीं देखते हैं तो फिर आपकी मिसाल अंदोसी है सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर दिस वाज एंड ऑफ पेज 18 दिस इज नॉट एंड ऑफ फरमान बट जस्ट पेज ऑफ नंबर 18 वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 19 इन उर्दू बुक कलाम ए इमाम ए मुबीन सो वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चनिंग जी सो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सर शुक्र है Uh, friends uh, please uh, share your questions in the chat room uh, so we have received uh, one question right now so friend asking what is the tabil of horse and weapons ha ah, ji very good farman mein farmaya gaya ke wo shakhs ne kaha ke mere paas ghoda bhi nahi hai aur mere paas talwar bhi nahi hai to main kis tarah se jang karu This, those are the two excuses that we have that i don't have a time nor i have a power understanding knowledge will to fight 
fight against whom? Our carnal soul against our Satan. कि मेरे पास ना तो कोई तेजी घोड़े की एक मिसाल इसमें आजम भी है लेकिन दैट इज अपरेट सब्जेक्ट लेकिन मेरे पास कोई ऐसी तेजी भी नहीं और ना ही मेरे पास कोई ऐसी सलवार है यानी कि इल्म कि जिससे मैं अपने शैतान के साथ जंग करूं बट दिस इज एन एक्सक्यूज वॉट इमाम इज सेंग लेट मी गिव यू दिस मे आजम the horse let me give you the knowledge the sword so you may fight with your carnal soul g good question so another question we have does the last farman still stand as it says hold and our current maulana has imam says do not spend excessively and to give extra back okay let me understand the question and maybe correct the verbiage a bit so sabab shak ka farman hai ki aap khao piyo aur apne bachcho ko do aur thoda paisa jama bhi karo the current imam says Says, use what you have, and what is accessible, give to others. You, you understand they both are same for man, right? Of the previous jama and current jama. So let's talk about the current jama first. Imam ne hamko ye bhi bataya hai ke save enough. For the generations, current jama ki main baat kar raha hu. Ke aap ki jo financial planning hai, wo temporary or apne tak nahi. Generation to generation financial planning karein. How would you do that if you don't save? But Imam is saying, do not be greedy. because you know what you need and what is accessible amount let's ponder on this for a second chalo isko samajhne ki koshish karte hain ki kya zarurat hai aur kya extra hai and we will just take some generic examples okay suppose kare ki aapki zarurat hai 2000 rupees mahana 2000 dollar a month that is your need and you wanted to save 2000 for your children's education aap apne bachcho ke liye 2000 bachana chahte hain so what is your need now 4000 let's say you wanted to keep another 2000 for your old retirement or the age medical expenses aap apne budhape ke liye bhi kuch bachana chahte hain So what is your need now? Six thousand. Now Imam's farman applies. What is accessible? Share with your brother and sister in the poor jamaat. आपने देखा? There is no difference between Hazrat Imam farman and Prime Jama farman. Those are same farman. एक ही दोनों farman एक ही है. कुछ भी नहीं बदला है बिकॉज योर नीड नीड्स टू बी मेट योर ग्रीड शुड नॉट बी देयर एंड व्हाट इज ग्रीड लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ आज मैं लखोपति हूं मेरे को करोड़ोपति बनना है टुडे आई एम ए मिलियनर आई वांट टू बी बिलियनर दैट इज द ग्रीड नो वन इज एस्किंग यू नॉट टू सेव मनी फॉर योर चिल्ड्रन for your next generation matter of fact this is the farman that you should have financial planning for generations balki ye to farman hai ki aap apne bachcho aur uske bachcho ka soche lekin green is different than financial planning what is a green main lakhopati hu mujhe karodopati banna hai i am a millionaire i want to be billionaire 
that is agreed. Imam said, do not do that. Share what is accessible. And when you share, the amazing part about sharing, the more you share, the more Barakat Mola gives you in your money. Aap jitna zada share karenge, utna hi Mola aapke paise mein barakat denga. Ek mardaba, ek shaks, Hazrat se Musa se darkhaz karta hai. Ke, I'm so poor, that I struggle to eat every single day. The man tells Hazrat the Musa, I'm so poor that I struggle to eat every day. Can you ask your Lord, Kya aap apne khuda ko pooch sakte hai? Ke mere naseeb mein kitni rozi hai? Just give to me, mujhe sab ka sab aaj de do. Just give to me everything today. So at least I can eat one time fully. Because I have never had enough food to so i can say oh i'm done eating i never had that much so this reason sabako otsa hai the next day he wakes up and he finds so much money in a bag outside his door and he understood his wish was fulfilled wo samajh gaya ki khuda ne uski khaish ko so he takes the entire bag of money, pure paise ki theli ko leke ja kar, itna food kharid leta hai. He buys so much food that he is not able to finish. So what does he do? He looks for others just like him. Wo apne jaise dusre garibo ko dhoonta hai, aur sabko peet bar ke khana khilata hai. Sabko peet bar ke khana khilata hai. Itna khana, itna khana ke sab kha lete hai. Now he's ready to sleep and, and die because he understood that Allah has given him all the risk. Jitna bhi iske nasib mein tha, he has given him all. He's ready to die. Ab woh manne ke liye si hai. Woh so jata hai, subah woh uthta hai, wapas ek paise ki thheli padi hui hai. Woh bolta hai, what happened? What happened? I thought Allah had given me everything there was in my uh, luck. Jo meri nasib mein sab mujhe mil gaya hai. What happened? How did I get this more money? And that happened day after day after day after day. Kyun? Jisna wo zada garibon ke saath share karta tha, uske paise mein barkat hoti thi. Uski rozi ke andar barkat hone lagi. Ye bol rahe imam. Don't be greedy, share. So may imam give you barakat in your income and in your saving and in your money. Ji. All right, sir, we have one more question, but that's for tomorrow. Okay. And so... If we are done, we can stop here. Do we have yes, any more questions? No, sir, I don't see any questions. Then. Okay. Thank you, everybody, for joining us. May Mullah Zaman be with you. May Mullah Zaman give you a lot of barakat in your, in your zindagi, in your ibadat, and in your zindagi. Amen. Amen. मैं आप सब लोगों को मुबारक ही देता हूं आज बिसल जोरा का बर्थडे है आमीन आमीन थैंक यू याली मदद याली मदद बोला मदद याली मदद Yeah, thank you so much, Bhaiya. Shukur, shukur, Mullah.